ஊடகங்களிலிருந்துடைய <laughs> தேசியத்துக்காகத்தான் <laughs> வேலை செய்து ஒன்றிருக்கிற இந்த நிலையில வந்து இப்படியானவர்கள் அதாவது எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாமல் இப்படி குற்றம் சாட்டுகின்றவர்களுக்கு நீங்கள் லிபரல் ஒரு கேண்டிடேட் இல்லாம ஒரு சட்டவாளனாக வந்து அவர்களுக்கான சட்ட நடவடிக்கை நாங்கள் எடுக்க முடியுமா அதை எடுப்பது என்று சொன்னால் எவ்வாறு எடுப்பது என்கின்ற விடயத்தை நீங்கள் என்று குறிப்பிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் விளக்கமாக இந்த விடயங்களை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு முன்னெடுத்து வருகின்ற சாதாரணமாக தனியாக கரியவர்களுக்கு மட்டும் இடம்பெறவில்லை இங்கே இருக்கின்ற பல தேசியத்துக்காக வேலை செய்த இங்கே இருக்கிற சிடிசி மீது கூட பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகள் இப்பொழுதும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது எங்களுடைய ஊடகம் எல்லா எல்லா ஊடகம் கடைசியாக தேசியத்துக்காக வேலை செய்த சிஎம்ஆரை கூட இப்பொழுது வேறு மாதிரி பேசுகின்றார்கள் இவை இவை எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு சட்டவாளனாக ஒரு விடயம் இருக்கின்றதா அவர்களுக்கு எதிராக நாங்கள் ஒரு விடயத்தை முன்னெடுத்து அவர்கள் இப்படியான பேச்சை நிப்பாட்டுவதற்கு ஏதாவது ஒரு விடயம் இருக்கின்றார் அவர்களுக்கு எங்க போய் நாங்கள் முடிய வரும் என்றது வந்து எல்லாம் தெளிவாக இருப்பார்கள் அதுக்கு நாங்கள் இருக்க வேண்டிய பாதைகள்ல நாங்கள் சொன்ன இல்லை வேற வேற பாதைகளாக இருக்கலாம் அந்த ஆனால் அந்த பாதைகள் முழுக்கலும் அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு தான் போய் சேரும் என்றதுல வந்து நான் ஒரு காலம் நான் அதுல இருந்து நான் நான் அந்த ஸ்டாண்ட்ல நான் நான் வெளியில இருக்க மாட்டேன் ஆனால் அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போய்க்குள்ள வந்து நாங்கள் என்ன சொல்றோம் என்றால் இந்த பாதப்புல இந்த பாதப்புல இந்த பாதப்புல வந்து நாங்கள் அதை குற்றச்சாட்டை நாங்கள் இழந்து கொண்டு வரோம் அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் இனி நாங்கள் அது இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இன்றைக்கு நீங்கள் அந்த சொன்னியல் சற்று தனியாக நான் செய்யக்கூடியது என்றால் ஒரு வழக்கு வந்து போடலாம் எங்களுக்கு எதிராக எனக்கு முக்கியமான வாலண்டியர்ஸுக்கு எதிராக சில ஊரங்களுக்கு எதிராக மொத்த கடிதங்கள் மற்றது சில பக்கத்தில் வந்த விவரங்கள் சில வானொலியில் வந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் எதிராக வழக்கு நாங்கள் போடலாம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு டிராஃப்ட் வந்து நாங்கள் இருக்குது இது வந்து இப்போ இப்போத்தையா நிலையில் வந்து நாங்கள் அது அதை என்ன செய்கிறது நாங்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நிச்சயமாக வந்து கனடியின் சட்டத்தின்படி முழு பெரும் ஊடகங்கள் நடத்துகிற ஆக்கல்களுக்கு விளங்கும் ஒரு ஒரு லைன் இருக்கு இப்போ ஆரண்டாலும் சின்ன சொல்ல சொல்லலாம் ஓகே நான் ஒரு நான் இந்த பிள்ளை இந்த பிள்ளை விட்டு சொல்லலாம் ஆனால் அது சொல்லைக்குள்ள வந்து அதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது கனடியன் ஜேர்னலிசத்தில் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மீட் பண்ண இல்லாது வந்து அது கனடியன் சட்டத்தின் படி லைபிள் என்று சொல்கிறது லைபிள் என்ற வந்து ஒரு ஒரு அந்த பர்சனல் ரெப்யூட்டேஷன் அப்படின்ற இப்போ ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரோஹன் குழுனா கனிய தமிழ் பேரவை பற்றியும் மற்றது ஒன்று ரெண்டு உறுப்பினர் பற்றியும் வந்து அவர்கள் பல இதில் அவர்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டார்கள் கனடியன் கோர்ட் வந்து ஒரு முடிவெடுத்திருக்கு வந்து அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்கள் வந்து பிள்ளை லைப்ளஸ் அதனுடையாக டேமேஜஸ் கொடுக்க வேணும் என்று அவர்கள் கொடுத்துருக்கார்கள் டேமேஜஸ் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கார்கள் அதை கலெக்ட் பண்ணது வேறு விஷயம் ஆனால் கொடுத்துருக்கார்கள் அதே மாதிரி தான் இது இது ரொஹான் குணாட்னா இன்னும் ஒரு நாட்டில் இருக்கிறார் இங்கே இருக்கிற இந்த வயலேஷன்ஸ் நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த இங்கத்தியன் லைப்ளஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த பாக்கெட்டில் வந்து அவர்கள் எங்கள் நேபர்ஸ் ஆகியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சில பத்திரிகைகள் வச்சுருக்கலாம் அதுகளுக்கு வந்து நாங்கள் ஏற்ற சட்டத்தின்படி ஏற்ற நடவடிக்கைகள் நாங்கள் நாங்கள் எடுப்போம் அதுக்கு வந்து நாமினேஷன் முஞ்சாப்புறம் செய்யலாம் அதுக்கு முதலும் செய்யலாம் ஆனால் அது நிச்சயமாக இருப்போம் அதுக்கு ஒரு விதமான 
അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നടപടിയിലെ വാർത്ത നിങ്ങൾ അമോഹ വ്യക്തി ഉങ്ങൾക്ക് ഏത് ആവശ്യപ്പെട്ട വിപ്ലാവത്തവരുടെ അരവണത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഏത് കാലത്തിൽ അവരുടെ കുത്തി പരിശോധന ഇത് വന്ന് ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സിൽ വന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് തരേ ഞാൻ പലതരവ ഞാൻ പിളവിട്ടിരിക്കുന്ന ലൈഫിൽ ഞാൻ അപ്പം വന്ന് എന്നെ ഒരാൾ എനിക്ക് ചൊല്ലിച്ചു തന്നെ ഞാൻ അപ്പം പിളവിട്ടിനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഹൈക്ക മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് വന്ന് ആസ് ഹ്യൂമൻസ് ഞാൻ ഫെയിൽ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഞാൻ എനിക്ക് അത് എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അത് എൻഗേജ്മെന്റ് അപ്പം ഇപ്പം എന്ന വിധമാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു ഇത് ഞാൻ കവനിച്ചിരിക്കുന്നു വന്ന് പല പേർ എതിരായ വേല തിട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിരായ വേലകൾ സഞ്ചോണ്ടിരിക്കണം കാരണം അത് വേലകൾ ചെയ്യുന്ന പല പേർക്ക് എന്നാ ഉമയാണ് അണ്ടർലൈൻ ഇഷ്യൂസ് അവർക്ക് വിളങ്ങാൻ ഇരിക്കും സോ അന്ത രീതിയിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വിളങ്ങ പുതിയ വിളങ്ങ പണത്തെ കുടിയ ഒരു ഒരു കടമയും ഇരിക്കും അന്ത നേരം കാലം വരേക്ക് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം എതിരാക്കുന്നത്തിൽ <laughs> കാൻഡിഡേറ്റ്സിയെ നിങ്ങൾ അക്നോളജ് പണവില്ല എന്നുള്ള മാതിരി കൂടെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇന്നൊണ്ട് അടിക്കടി സ്വർവാർകൾ എന്ന് ചൊന്നാൽ ബോബ്രയുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മുടിഞ്ച വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ആണ് അതെ ഇവിടെ ബോബ്രയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ട മോറേ വന്ന് ചിലവല ഒരു ജനനായക ജനനായക വാദിയ പാക്രവിക്ക് കൊഞ്ഞം കഷ്ടമായിരിക്കും അതെ വളങ്ങി കൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത് ഇപ്പൊ സ്വർണ മാരി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കൂടുതൽ ആണ് ഇത് തുടങ്ങിയതിന്റെതല്ല ഇത് നനയ്ക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത് വർഷമാണ് നടക്കുന്നത് കടൈസിയാൽ ആകവേ നീങ്ങൾ എപ്പോഴും പാക്കിരിങ്ങ് നിങ്ങൾ വിട്ട പ്ലേക്കളെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കരുതക്കൂടി ഏതാവും ഉണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ പബ്ലിക മീഡിയ ഒക്കെ അക്നോളജ് പണി കേൾക്കുക അപ്പടി ചെയ്യാൻ മുടിയുക അപ്പടി മുടിയ മുടിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നതെന്നതയോ അല്ലത് ഇന്ന് റാധിക പോകേണ്ട വിഷയങ്ങൾ വന്ന് ഉണ്മേലും ഉണ്ണീത് ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് എതിർമറയാണ് കുറ്റച്ചാട്ടിക അതെ പറ്റി ഏതാവും സിംപിളായിട്ടുള്ള പെർഫെക്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൽ ഞാൻ എനിക്കും എൻ്റെ റൂമിൽ ഓരോരുത്തരും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആക്കലില്ല ഞാൻ വന്ന് പേഴ്സണലി ഞാൻ പിള്ളേൽ പിള്ളേൽ വിട്ടിരിപ്പേൻ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ഇറക്കിയേക്കൽ വന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് പണ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഇറക്കിയേക്കൽ അത് എന്നെ പുറത്തുള്ള അതൊരു പേഴ്സണൽ ഫെയിലിയർ അത് അതാണ് വന്ന് ഞാൻ ലൈഫിൽ ഞാൻ പല പല രീതിയിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം ലേൺ പണിയുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇപ്പം വന്ന് ഒരു പിള്ളേൽ വിട്ടാൽ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ലേൺ പണ കൂടിയ ഒരു സന്ദർഭം ഇരിക്കും അത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമാക അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുന്നത് റാധിക്കാവ് പൊറത്തവരിൽ വന്ന് റാധിക്ക വന്ന് എൻ്റെ നനക്ക എൻ്റെ കേൾവിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയാന പദം ചൊല്ലക്കൂടിയ ഒരാൾ വന്ന് മിസ്റ്റർ സിറ്റ് സഭേശൻ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സന്ദർഭം വന്ന് നിങ്ങൾ അവരുടെ പേശിക്കൊള്ളുന്നു റാധിക്ക പൊറത്തവരെല്ലാം അവരുടെ കുടുംബത്തിനാണ് എനിക്ക് നല്ല നല്ലൊരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ റാണ സർക്കാർ അപ്പോയിൻ്റ് പണി വരേക്കല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലിബറൽ പാർട്ടി ഉറപ്പിനാണ് വരേക്കല്ല വന്ന് ഡയറക്ട്ലി അപ്പം എം പി ആഹിർ ഉണ്ടാർഹൽ അവർഹൽ പല പേര് പല ഹാലം ഡയറക്ട്ലി തമിഴ് മക്കൾക്ക് സെഞ്ചു സേവിയൽ വന്ന് കാണാതെ ഒരു കരത്തിലുണ്ടായത് അതിൽ ഞാനും മുറവാൾ അന്ത രീതിയിൽ ഡയറക്ട്ലി വലിക്കിട്ട നേരം വന്ന് ഒരു മിക മുഖ്യമാണ് ഒരു ഒരു സന്ദർഭം ഒരു ഒരു ഞങ്ങളൊരു ഉറപ്പിന ഞങ്ങൾ വാർത്തക്ക് ഓരോരുത്തർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വേല ചെയ്യ കൂടിയ ഒരാൾ അത് റാണ സർക്കാർ എനിക്ക് അപ്പം അവരെ മുന്നോട്ട് തരിയാക്കി എനിക്ക് നേരെ അവൻ്റെ പേര് കൂടെ എനിക്ക് തരിയാതെ എനിക്ക് ലിബറൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കോൾ വരേക്കല്ല ഞാൻ റാണ ഹു വന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അവരിൽ വന്നാക്കൽ അവരോട് ഞാൻ മീറ്റ് പണിനെ അവർക്ക് ഞാൻ മീറ്റ് പണി പോലെ ഞാൻ അതിൽ പിറകെ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വേല മുഴുക്കലും വന്ന് ഇലക്ഷൻ ചെയ്ത വേല മുഴുക്കലും വന്ന് ഞാൻ ഓ പി ജി സ്മാർട്ടം ലൂയി കമ്മൽ പ്രാസിക്കുന്ന വേല സോ ഞാൻ 
ஒரு காலம் நான் அதுக்கு எதிராக வேலை செய்யவில்ல எனக்கு பப்ளிக் ரெக்கார்டு இருக்குது ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் மேலே கேட்க வேண்டிய ஒரு விழாவில் தான் எனக்கு மிஸ்டர் சிக்ஸை பேசுங்க அவர் வந்து சரியான பதில் சொல்கிறார் மூன்றாவது கவி பாப்ரை பொறுத்தவரையில் வந்து நான் நாங்கள் பிள்ளைகள் சொல்லையில் வந்து நாங்கள் இப்போ எனக்கு நாற்பத்தொரு வயது நான் மேபி இருபத்தஞ்சி வயதில் நான் கொஞ்சம் கூற எங்களுக்கு பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் பாப்ரையை பொறுத்தவரையில் அந்த மீட்டிங்கில் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் அந்த அப்ரோச் வந்து பல அந்த கூட்டத்தில் என்ன நான் இருந்த இடத்தில் இருந்து மூன்று அடி கழித்தான் கேரி இருந்தது சரியா அந்த அந்த கூட்டத்தை பற்றி நான் மேல் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கின்றேன் அது மனித உரிமை விழிப்பு குழுவினால் கொடம் செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு கூட்டம் அதே பாப்ரே பேசுவதற்காக வந்திருந்தார் ஆனால் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னார்கள் கனடாவிலே வாழ்ந்த தமிழர் அத்தனை பேருக்குள்ளும் நடுநிலைமை நின்று பேசக்கூடிய ஒரு தமிழர் கூட இல்லை என்று சொல்லி அது மிகவும் எங்களை கீழ்நோக்கி பார்ப்பதாகவும் மிகவும் புண்படுத்துவதாகவும் அமைந்த ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையை தான் நான் முயற்சி பேசினேன் அவர் முயற்சி பேசினார் அவருடைய குரலிலே தான் ஏனென்றால் அந்த கூட்டத்துக்குள்ளேயே கலாநிதி பட்டம் பெற்ற இருவர் இருந்தார்கள் அப்படி இருந்தும் எங்களை இவ்வளவு தூரம் கேவலமாக பேசியது எங்களது தமிழ் இனத்தையே ஒரு சமூகமாக அவமதித்ததாகத்தான் நான் பார்த்தேன் ஆகையினாலே நானும் மிகவும் கடுமையாக பேசினேன் ஆனால் குரல் என்னுடைய குரல் சாதாரணமாக இருந்தது இவருடைய குரல் கடுமையாக இருந்தது அவ்வளோதான் வேறுபாடு தவிர அவர் கொடுத்த நியாயத்தில் எந்த விதமான கேள்விக்கும் அது உட்படுத்தப்பட முடியாதுன்னு தான் நான் இன்று வரை கருதுகின்றேன் போப்ரே அவர்களை மிகவும் மதிக்கிறவன் நான் ஒருவன் அவரும் அவரை மதிக்கணும் அவரை மதிக்கணுமா அங்கே எதுவும் பேசவில்லை ஏனே அவர்கள் பேசுகிறார்கள் ஆனால் அடிப்படையிலே தெரிந்தவர்களுடைய பேர் அங்கே ரெண்டு மூன்று இருந்தபடினாலே மிகவும் மோசமாக குற்றம் காட்டப்பட்டவர்கள் இவர் போன்றவர் அது சிங்கள பத்திரிகைகளில் என்னுடைய பேரும் மிகவும் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது வயது So, um, so first off, I'd like to, to thank you all. But by, by closing, this is in many respects an opening. Uh, we, uh, we view this opportunity as a way to formally uh, initiate the conversation over the next week. As I said, please view this as the beginning of the conversation, and I thank you all once again for coming. Thank you.